a, a los cuales... Desde luego, la, a, a, acabamos de pasar el circo que se convirtió en cascada de nuevos impuestos que tiene irritadísima la sociedad. Nada más para mencionar lo más reciente. Pero también los ejemplos de impunidades de todo tipo a lo largo y ancho de la República, de los poderosos, los políticos, el saqueo a que se somete a los recursos públicos, de, los que hay noticia, de lo que hay noticia todos los días. Las calificaciones que obtiene el país, las más bajas. El desastre educativo. En, en, cuanto, en cuanto al manejo de la crisis. Hay un aspecto... O sea, ¿no? Somos los peor calificados. Pero hay un aspecto en donde dinero. no nos tratan tan mal. Eh, tenemos a dos de los 67 hombres más poderosos <risa> del bueno, mundo. Sí, Pero sí. quiero decir, quiero hacer una reflexión, que me voy a hacer una reflexión para, para mirar al mismo tiempo el camino jurídico que se ha seguido y, y mirarlo con esperanza. Porque en estos mismos días de crisis económica, política, de irritación social, en, en distintas instancias del Poder Judicial ha habido fallos que no son menores respecto a la causa que los motiva, que han sido favorables a la sociedad. Por ejemplo, un tribunal echa atrás la, la actividad ya ilegal desde 2005 de la empresa canadiense minera que explota las minas de San Javier en San Luis Potosí. Se venía violando la ley y ese mismo fallo había sido emitido en 2005 por ese tribunal, diciendo ya ustedes están en la ilegalidad, váyanse. Y han seguido funcionando cuatro años más y ahora el tribunal en estos mismos días dice hasta aquí. Y van a querer seguir violando la ley y la minera no se va. No es poca cosa por el daño que le provocó a la comunidad que a cielo abierto abrieron las minas eh, y empezó a envenenar todo el ambiente y a destruir. ¿De la capital de San Luis? Nada sí. menos. Sí, no, no estaba en campo abierto. Y además era una lucha casi escondida de la que no tenía referencia a la opinión pública nacional. Y sin embargo, la tosudez, la perseverancia de los protestantes, en este caso muchos organismos ecológicos, lograron un fallo favorable del Poder Judicial para la sociedad. Y acaba de ocurrir también la liberación de, del acusado chivo expiatorio en el crimen contra el periodista Brad Will. Todavía, Brad, todavía no está, todavía no está pero, pero ya la jueza el respectiva en Oaxaca desechó las nuevas pruebas que quería presentar la Procuraduría General de la República para seguir acusando a esta persona. De manera que, y, y, no, y no, no, es, no es la persona en el caso de Oaxaca, sino lo que significó todo el movimiento oaxaqueño, la propia muerte de Brad Will. Y, y la acusación contra chivos expiatorios. Son dos casos, pero si le sumas también los que tú mencionaste ahora, el valor de la jueza eh, Guillermina Cutiño. Cutiño, que tuvo el valor de recibir en condiciones muy difíciles políticas y luego confirmar el amparo a, la, a los electricistas, entonces no todo está perdido incluso por, por la parte jurídica. Habría que esperar que la presión social y el juego de fuerzas políticas que desata la protesta también haga pensar a los gobernantes hay un aspecto que en lo que también me parece que es necesario reflexionar eh, el resultado del presupuesto que se está ventilando a esta hora va a generar inconformidades eh, por ejemplo en las instituciones de enseñanza superior eh, porque eh, hubo el intento desde el proyecto mismo de presupuesto presentado por el Ejecutivo de reducir el monto de las eh, aportaciones federales a, los, eh, a las universidades e instituciones de, de enseñanza superior. Si se consuma una reducción drástica a estos presupuestos, las universidades van a ser un terreno hostil a las determinaciones gubernamentales y de natural apoyo a una suspensión de actividades que es lo que está requiriendo el sindicato mexicano al, de electricistas al convocar a una huelga nacional. ¿Qué aspectos como ese, qué apreciación te merecen, José Antonio? Sí, yo creo que efectivamente si, si la ley de ingresos generó molestia en prácticamente todos los sectores, <risa> quizá por distintas sí. razones, pero al final de cuentas sí. eh, con, concitó una mayoría en contra, es muy probable que suceda lo mismo con la ley de egresos, en tanto que se están recortando, se piensa recortar eh, proyectos educativos, de investigación, de ciencia y tecnología, incluso programas sociales, dejando intocados muchos de los 
presupuestos de los gobiernos, del gobierno federal que ha crecido eh, o, 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 o insuficientemente tocados, ¿no? quizás sí se, se corten algunos, alguna parte, digamos, del, de, de la burocracia federal, pero los partidos políticos también, es decir, los partidos políticos tienen una cantidad de financiamiento que es discutible si es eh, necesario que lo tengan para operar adecuadamente en años no electorales, por ejemplo. Es decir, como que si se manda el mensaje de nueva cuenta que vamos a afectar programas fundamentales para el país, educativos, sociales, de investigación, para proteger privilegios de la clase política, pues de nueva cuenta este descontento del que habla Ricardo y que es real, que se presenta en todos lados, eh, se, se va a intensificar. Sí, están jalando la cuerda cada uno de los diferentes actores, en este caso los partidos, los actores políticos, pero también si vemos algunos de los actores poderosos por fuera del sistema político, de la, de la institucionalidad política, pues están jalando todo el mundo la cuerda. Y la pregunta es hasta dónde resiste. Eh, claro. Ricardo hacía referencia, y me parece que es necesario volver al asunto, a la inconformidad coyuntural, circunstancial que genera la, una visita presidencial. Siempre ha habido abusos del Estado Mayor Presidencial. Eh, recuerdo muy vivamente cuando uno de mis hijos era muy pequeño. Eh, estábamos en Pachuca y tuve que llevarlo cargando a, a las 11 de la noche. Ya, ya era un niño muy pesado, eh, físicamente. Muy después, simpático, después pero, lo fue, pero, pero, pero... Después lo fue de otra manera, pero... Porque el Estado Mayor cerró las inmediaciones y no dejaba pasar ni siquiera a quienes residían... En el, en el lugar. Uh -huh. eh, el abuso del Estado Mayor siempre ha sido eh, característica de su operación, pero se ha acentuado en este sexenio. Eh, el, el presidente Calderón está súper hiper protegido donde quiera que va. Y ya ocasionó el 30 de septiembre en Morelia un episodio grave en donde... Había, había un cerco protector del presidente seis horas antes de que el presidente estuviera allí. Sí, es una desproporción absoluta. Entonces, unos muchachos con copas, uh -huh. que terminaban una parranda, eh, quisieron pasar el retén del Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor se lo impidió eh, a balazos, eh, temiendo quizá que fuera un atentado en Morelia, eh, en, fe, en fecha patriótica seguramente los nervios estaban sí. muy de punta pero dispararon contra y a uno lo hirieron en la cabeza gravemente y a otro en términos más eh, benévolos pero igualmente grave por el tipo de la agresión eh, esta inconformidad generada por la presencia del presidente parece que también le genera un estado de ánimo particular al presidente. Esto que hablábamos hace un momento de refilón, su reacción nueva contra los empresarios a bordo del avión presidencial que va a una reunión empresarial, eh, puede tener unas implicaciones políticas importantes. ¿Qué, ¿Qué ves en el estado de ánimo del presidente en este contexto? 